Hi students, welcome back to our class. Uh, we were discussing about health economics and in the first module it is about introduction to health economics. In class, we will health economics in the first module. We defining health economics. What is health economics in the definition? Namal Manasilakiya Maturi Gary Mani importance of health economics. In the Gundana Health Economics, uh in the Turisa Hajiratil Pradani Marhikunadian. Pinid Namal uh Adinde essential features in a kurche discuss chedu. Uh in the Kiana health economics elver another, in the Gunda Namala Padikunu, uh Adin the scope and then health economics in the scope and then to dang yakaring lana number but in the class, we will be learning some of the basic concepts. We will be learning some of the basic concepts. We will be learning some of the basic concepts that comes in health economics. And the most important concept of health economics is simply health. What is health? In 1948, the World Health Organization, that is the WHO, defined health as WHO World Health Organization health is a state of complete physical, mental and social well being. Sharidigo, Manasigum, Samo Higo Maya and then Naledi de Lula Nilanil Pilla or Avastayan and health. And not merely the absence of disease or infirmity. Asugamo, anarogyamo, illa di rikuga, and the matramella arogyam, and aladina puram adendane shari rigo, manasigum, samu higo maya, chutu padagalil, nalle ridil, nilanilkan kariga, and the dane and the health. Adatta dai parana point and dane health is a resource to support an individual's function. Other resource and we will be able to in the nula to support an individual's function in wider society. Uri Vishalamaya Uri Samu Higa Andari Chatil Chutu Badil Uri Vekti Sahai Kuna Avenda Uri Vibhava Mana in the health in the lady rather than an end in itself. Allah the other Kevalam Anarogim Alangil Chile Rogangal Nula Mukti in the Matra Mala in the Health kundu udeshi kundu de. A healthful lifestyle, purna arogya teoda yulla uri jeevi deridi, adendana suji pikunda de. It provides the means to lead a full life with meaning and purpose. Artha purna maya, namode ella purpose galum, namode ella aushangalum purti kerikan karinya, uri purna jeevi dam in the dana and the healthful lifestyle. Arogya per arogya purna maya uri jeevi deridi kundu. It refers to a state of complete emotional and physical well-being. That is why we are talking about a state of a state of complete emotional and physical well-being. We are talking about the state of the state of the state of Nalle ridi rula abaste and the health in the Gundu Udeshikanade. Mental and physical health are probably the two most frequently discussed type of health. Health in the Dinde Aro get in the Pradhan petter and the Gadagang light in the Mulchach chain on the mental health, random to the physical health. Mental health in the Makala Maria, Manasigamaya Arogium. Physical health in the and the Shari Rigamaya Arogam. He run the Arogangalum Urumich Adaid Urubole Uruvectil Illa Tedatolam Avene Urupurna Ario Gavanani in the Parayugas Adamella. A poor Vecti Purna Ario Gavanani in the Parana Mingil Avenil Manasigaro Gavum Shari Rigaro Gavum Purna Maricanum. Either and um poor namagnodopum, it in a mumbu paranyandane social well being. I went a samu higa chutu bardagalum, Adina Anugula Mairi deal, Ula diricanum. Engil matrame, Uruvecti, Purna Aro Gavanane in the Parayuga Sadiamulu. 
അപ്പൊ ഇതാണ് എന്ത് ഹെൽത്ത് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്താണ് ആരോഗ്യരംഗം ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഈസ് ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ് മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആരോഗ്യത്തെ പരിരക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഇതിനെയാണ് എന്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിക്കവറി ഓർ ക്യൂർ ഓഫ് ഡിസീസ് ഇൽനെസ് ഇൻഷുറി ആൻഡ് അതർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഇംപയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ പീപ്പിൾ ഇനി ഹെൽത്ത് കെയർ ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതൊന്ന് പ്രിവെൻഷൻ പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് രോഗം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ രോഗം വരാതിരിക്കാനുള്ള ചികിത്സ അതിനെയാണ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസിസ് നമ്മൾ എന്താണ് രോഗമെന്ന് കണ്ടെത്തുക ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചികിത്സ റിക്കവറി ഒരു അസുഖമുണ്ടായാൽ അതിൽ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്തു വരിക അതുപോലെ തന്നെ ഓർ ക്യൂർ ഓഫ് ഡിസീസ് ഡിസീസ് ഇൽനെസ് ഇൻഷുറി ഇതുപോലെയുള്ള ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ പരിക്കുകൾ അനാരോഗ്യം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം മോചിപ്പിക്കുക ആൻഡ് അതർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഇൻപയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻ പീപ്പിൾ ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എന്താണ് ഇംപയർമെൻറ്റ്സ് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക ഇതിനെയാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഹെൽത്ത് കെയർ ഈസ് ദ മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെയിൻ്റനൻസ് എന്നാൽ ശരിയാക്കുക അതായത് കേടുവന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ശരിയാക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ എന്ന് പറയുക അഥവാ മെയിൻ്റനൻസ് ആരോഗ്യത്തെ പരിരക്ഷിക്കുക ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആരോഗ്യത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുക ഓഫ് ഹെൽത്ത് അപ്പോൾ മെയിൻ്റനൻസ് ഓർ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് വി ആ ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ പ്രിവെൻഷൻ ഡയഗ്നോസിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് റിക്കവറി or cure of disease illness injury and other physical and mental impairments in people janangalilulla ella tarathilulla sharirigavum manasigavumaya parikkale rogangale anarogyate chikilsichu kondu varuga ennadana ende health care kondu uddeshikkunnathu health care is delivered by health professionals and allied health fields ഹെൽത്ത് കെയർ ആരെ ആരെല്ലാമാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന സംവിധാനത്തെ ജന ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് ആലീഡ് ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ്സ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടേഴ്സ് നേഴ്സസ് അതുപോലെയുള്ള എന്താണ് ഫാർമസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ വലിയൊരു ജനവിഭാഗം അവരാണ് എന്ത് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ആൻഡ് ആലീഡ് ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ്സ് ഹെൽത്ത് ഫീൽഡുകൾ കൊണ്ടെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സ് സെക്കൻഡറി ഹോസ്പിറ്റൽ ടേഴ്ഷറി ഹോസ്പിറ്റൽ മെഡിക്കൽ കോളേജസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ എല്ലാം എന്താണ് ആലീഡ് ഹെൽത്ത് ഫീൽഡ്സ് എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് പ്രൈമറി കെയർ സെക്കൻഡറി കെയർ ആൻഡ് ടേഴ്ഷറി കെയർ ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ എന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെല്ലാം പെടും പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് കെയർ വരും സെക്കൻഡറി ഹെൽത്ത് കെയർ ടേഴ്ഷറി ഹെൽത്ത് കെയർ അതുപോലെ തന്നെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഇവയെല്ലാം എന്ത് വരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താണ് ആരോഗ്യരംഗത്തും അതിൻ്റേതായ എന്തുണ്ട് പ്രൈമറി സെക്കൻഡറി ടേഴ്ഷറി എന്ന് വേർതിരിവുണ്ട് നമ്മുടെ മൾട്ടി സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെയാണ് എന്ത് ടെർഷറി കെയർ മെഡിക്കൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് പി എച്ച് സികൾ പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻ്റർ അതൊക്കെയാണ് പ്രൈമറി കെയർ അതിനും ഇടയിലുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകൾ സംവിധാനങ്ങളെയാണ് സെക്കൻഡറി കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആക്സസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ മേ വേരി അക്രോസ് കൺട്രീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹെൽത്ത് പോളിസീസ് ആരോഗ്യരംഗത്തെ രംഗം എല്ലാവർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല രാജ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സമൂഹങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യക്തികൾക്കനുസരിച്ച് എന്താണ് പലർക്കും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ സംവിധാനങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും
എന്തെല്ലാം അതിനെ സ്വാധിക്കുന്നു ആക്സസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അവസ്ഥകളും അതുപോലെ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഹെൽത്ത് പോളിസികൾക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും എന്ത് ആക്സസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഹെൽത്ത് കെയർ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ഓരോ രാജ്യവും സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലും അത് എല്ലാവർക്കും പലപ്പോഴും എത്തിപ്പിടിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അല്ലേ അമേരിക്ക പോലുള്ള ഒരു ഡെവലപ്ഡ് ആയ രാജ്യത്ത് എത്രത്തോളമാണ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റി സംവിധാനങ്ങളുള്ളത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഉള്ളത് അത്രത്തോളം എന്തില്ല ഇന്ത്യയിലില്ല എന്നത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന അവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആരോഗ്യ രംഗത്തെ പരിരക്ഷകൾ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് ഇന്ത്യയിൽ നേടിയെടുക്കുക സാധ്യമല്ല അതാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആക്സസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയർ മേ വേരി അക്രോസ് കൺട്രീസ് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ സമൂഹങ്ങൾക്കിടയിൽ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കിടയിൽ അത് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് എന്തിനൊരു നാട്ടിലെ വ്യക്തികൾക്കിടയിൽ സമ്പന്നന് വലിയ വലിയ എന്താണ് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ വലിയ വലിയ ചികിത്സകളും ടെക്നോളജികളൊക്കെ അവ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ അവന് സാധ്യമാണ് അവൻ്റെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് പാവപ്പെട്ടവനും സാധ്യമല്ല അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അവസ്ഥകൾ എന്താണ് ആക്സസ് ടു ഹെൽത്ത് കെയറിൽ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത പോയിൻ്റ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് മീൻസ് ദ ടൈംലി യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ടു അച്ചീവ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഹെൽത്ത് കെയർ എന്താണ് പ്രൊവൈഡിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ടൈംലി യൂസ് ഓഫ് പേഴ്സണൽ ഹെൽത്ത് സർവീസസ് ടു അച്ചീവ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഹെൽത്ത് കം സമയോചിതമായ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ഹെൽത്ത് സർവീസുകളെ എന്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക ടു അച്ചീവ് ദ ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ ഹെൽത്ത് ഔട്ട്കംസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും സാധ്യമായ മെച്ചപ്പെട്ട ആരോഗ്യ രംഗത്തെ എന്താണ് ആരോഗ്യകരമായ ഔട്ട്കംസ് ഹെൽത്ത് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് ആരോഗ്യപരമായി നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക അതാണ് ഹെൽത്ത് ഔട്ട്കംസിനെ കുറിച്ച് രോഗങ്ങളില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ രോഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിച്ച് മാറി പൂർണ്ണ ആരോഗ്യനുമായി തിരിച്ചു വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം അതിനെയാണ് ഹെൽത്ത് ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊവൈഡിങ് ഹെൽത്ത് കെയർ സർവീസസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് സമയോചിതമായി നമ്മൾ ആ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്നത് അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു കൺസിഡർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്സസ് എന്തെല്ലാം ഫാക്ടേഴ്സ് ഘടകങ്ങളെയാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്സസ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ എന്താണ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ നേടിയെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിഗണിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് അല്ലേ നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ ആക്സസിൻ്റെ ഒരു ഘടകമാണ് പൈസ ഉള്ളവന് കൂടുതൽ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ കൂടുതൽ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം പൈസ ഇല്ലാത്തതിന് സാധ്യമല്ല ജോഗ്രഫിക് ബാരിയേഴ്സ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് ആരോഗ്യ രംഗത്തെ അഥവാ വലിയ വലിയ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളൊക്കെ എത്തിപ്പെടുക്കുക അവ അതിലേക്ക് എത്തുക എന്നത് പലപ്പോഴും അസാധ്യമായ കാര്യമാണ് കാരണം പലതരത്തിലുള്ള എന്താണ് റോഡ് മാർഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ യാത്ര മാർഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എത്താൻ സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും നേരെ മറിച്ചൊരു സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിൽ ഏർബൺ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ോളം അവന് അത്തരത്തിലുള്ള തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല ആൻഡ് പേഴ്സണൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്താണ് പേഴ്സണൽ ലിമിറ്റേഷൻ വ്യക്തിപരമായ ചില ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലാക്ക് ഓഫ് എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊവൈഡേഴ്സ് അഥവാ ഡോക്ടേഴ്സ് അഥവാ നേഴ്സുമാർ അങ്ങനെയുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ വേറെ വല്ല രാജ്യത്തുമാണ് ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് പൂൽ പൂർ ഹെൽത്ത് ലിറ്ററസി ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിവരം വ
according to World Health Organization, that is WHO, a well-functioning healthcare system requires a financing mechanism, a well-trained and adequately paid workforce, reliable information on which to base decisions and policies, and well-maintained health facilities to deliver quality medicines and technologies. In the world health organization, a well-functioning healthcare system will function in the It requires that ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ രംഗത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആവശ്യമായ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഡബ്ല്യൂ എച്ച് ഒ പറയുന്നത് ഇറ്റ് റിക്വയേഴ്സ് എ ഫിനാൻസിങ് മെക്കാനിസം എന്താണ് ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് ആവശ്യമായ സമ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ സോഴ്സസിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു മെക്കാനിസം ഒരു സംവിധാനം അത് എന്ത് ചെയ്യണം അതുണ്ടായിരിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ളവയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തൊരു ഘടകം എന്താണ് എ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് അഡക്വറ്റ്ലി പെയ്ഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ച അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ശമ്പളം നൽകുന്ന ലഭിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് എന്നതുകൊണ്ട് ഡോക്ടേഴ്സ് നഴ്സസ് അതുപോലെയുള്ള മറ്റ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ അവർ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അഡക്വറ്റ്ലി പെയ്ഡ് നല്ല രീതിയിൽ അവർക്ക് ശമ്പളവും കൊടുത്തിരിക്കണം മൂന്നാമത്തൊരു ഘടകം റിലയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ വിച്ച് ടു ബേസ് ഡെസിഷൻസ് ആൻഡ് പോളിസീസ് ഓരോ രാജ്യവും സംസ്ഥാനവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹം വും എന്താണ് അവരുടെ നാട്ടിലെ ആരോഗ്യ സ്ഥിതിക്കനുസരിച്ച് എന്താണ് പല പോളിസികളും എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അത്തരം പോളിസികളും എന്താണ് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് വ്യക്തമായ വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കണം അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ വേണം അല്ല ഇന്ത്യയിൽ അത്തരത്തിൽ എന്താണ് സർവേകൾ നടത്താൻ കണക്കുകളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് നാഷണൽ സാമ്പിൾ ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ സെൻട്രൽ സർവേ ഓർഗനൈസേഷൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അനോര അനാരോഗ്യങ്ങളാണ് ജനങ്ങൾക്കുള്ളത് ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങളാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇവയെല്ലാം വ്യക്തമായി പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നാലാമത്തൊരു ഘടകം എന്താണ് ആൻഡ് വെൽ മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് നല്ല രീതിയിൽ പരിരക്ഷിച്ചു പോരുന്ന ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റീസ് അത് ഹോസ്പിറ്റലുകളാവട്ടെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അതുപോലെയുള്ള ചികിത്സാ സംവിധാനങ്ങൾ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ളവ ടു ഡെലിവർ ഇതൊക്കെ എന്തിനാവശ്യമാണ് to deliver quality medicines and technologies nalla therathilulla quality ulla marunnugalum technologyum janangalukku ettu appo nam world who endana paranju vechathu according to who who parinathu nalla reethiyilulla aarogya rangam undaganamengil munnotu kondu poganamengil adinu chila ghadagangal avashyam adil pradhana petta onnamatha ghadagamaanu financing mechanism ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്തെ ചികിത്സ ചെലവുകളൊക്കെ വഹിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇൻഷുറൻസ് പോലെയുള്ളവയാണ് കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തത് എ വെൽ ട്രെയിൻഡ് ആൻഡ് അഡക്വറ്റ്ലി പെയ്ഡ് വർക്ക് ഫോഴ്സ് നല്ല രീതിയിൽ ട്രെയിനിങ് ലഭിച്ച നല്ല രീതിയിൽ ശമ്പളം നൽകു ലഭിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് ഫോഴ്സ് ഡോക്ടർമാർ നഴ്സുമാർ ഫാർമസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയവ ഒരു ഹെൽത്ത് സംവിധാനത്തിൽ ആരെല്ലാമാണോ ആവശ്യം അവർക്ക് അവരൊക്കെ മൂന്നാമത്തൊരു ഘടകം റിലയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് അവരുടെ ആരോഗ്യ രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങളും പോളിസികളും എടുക്കാൻ ആവശ്യമായ വ്യക്തമായ എന്ത് വിശ്വാസപൂർണമായ ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഘടകം നാലാമത്തേത് വെൽ മെയിൻറ്റെയ്ൻഡ് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ട എന്താണ് ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ അതായത് മരുന്ന് ടെക്നോളജി പോലുള്ള സംവിധാനം ഈ നാല് ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബേർത്ത് റേറ്റ് ജനന നിരക്ക് എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്ന ബേർത്ത് റേറ്റ് എന്താണ് ബേർത്ത് റേറ്റ് The crude birth rate in a period is the total number of live births per thousand population. 
divided by the length of the period in years. And then a crude birth rate. At the birth rate, at the crude birth rate in a period. If I alarm, at the other lamb that are the Lario Gaveramaya, Kanaka Galaga, the other Kanamuru, Kalate Kane, Kanaka Kutun, Aduane, and the Tudakatiling in a barn, the crude birth rate in a period. Other than is the total number of live births per thousand population. Namal genus and gale, item period, item period tal, avail, yetra, etra, and then a cutigal, genicunde, in the ladan in the crude birth rate, condo de chicanade. It is the total number of live births. Live birth in the jeven order, good yetra cutigal, genicunu, which genus and gale, item period tal, Udahanathi Uruvarsham. Uri genus angele, item perk, yetra kutigal, jeeve and order genicunu, idinean birth rate in the paranade, alangil, crude birth rate in the paranade. In the Avasanam parana divided by the length of the period in years. Perande Varshate canamal at a canangle, etriano canaka, other haricanum, randversham. Uri Varshate canangle, other haricanum, or one. Apo Varshatina canaki, out on the cate. Number birth rate in the Varanandana the crude birth rate in a period is the total number of live births per thousand population. Item genus and genus and item perk etra kutigal g even order genicundunde and the birth rate to condo deshi. The birth rate is used to calculate population growth. Genus and gade valarcha kanaka kutan and the birth rate to ubiyakuna. When the crude death rate is subtracted, uh, subtracted from the crude birth rate, we get the rate of natural increase. Namely, death rate to uh, death rate, birth rate till in the death rate to korachu kondu and nal. Adava minus a chedal, subtract a chedal. We get the right of natural increase. Uh, increase and then natural increase. That is population of three. And one Rajya, one Varsham, one day. Kuna the Thodangya Kanakkanamak. Let me go. The average global birth rate was 18.5 births per thousand total population in 2016. Randai the panarle loga tarat loga talatile global average of three. You know birth rate le 18.5 births. That is. Uh, Loga Tonna Dangam, Uru Varsham, Idem, Janangala Edatal, Adia Idem Perke, Padinate Point Anju Kutiglano, Uru Varsham, Jenikunda. This equates to approximately four point three births per second. It is Namalandana second in the Kanakil, Uru second till Ethra Kutigal and the Kanakil Kunduere Anakil, Kanaka Paranade, Uru second till Nale Point Moon Kutigal, Loga the Jenikunda. Okay, this is the Manasila Convention, the Arnier Convention, the Chilla Data as of 2017, Niger has had 49.443 births per thousand people. Niger, African Rajamaya, Niger Nane, a tomb could the lend the Logate than a tomb highest birth rate to Lade. Item genus and gek, item perk, napa tomba de point in Ale and Ale moon Kutigalane, Uruvasham, Jenikan. Then die the point at till India had a birth rate at three, I knew it was eighteen per thousand live births. Item genus and gale, item peril. I am at the parisho the chal, Janison gay at the parisho chal, Cavalam Padinet Perkumatraman in the Kutigal, a Jeevan order, Kutigal, Jenikan. Up a loga taratil at the Nokel in the Uru and the Baria in the Indian birth rate to normal. The normal read the lower birth rate on in the end. At the right number particular concept and the ancho chal, fertility rate. End on a fertility rate. The total fertility rate in a specific year. The total number the crude birth rate in the world. That is the total fertility rate. The total fertility rate is the total fertility rate. In a specific year. 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 Total number of children 
that would be born to each woman ഒരു പെണ്ണിന് ആ പെണ്ണിൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് എത്ര കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകും എന്ന കണക്കിനെയാണ് എന്ത് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇന്ന കണ്ടീഷനിൽ ഒരു പെണ്ണിന് ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എന്നാണ് ഏതെല്ലാം രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഷീ വേ ടു ലീവ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹെർ ചൈൽഡ് ബിയറിങ് ഇയേഴ്സ് രണ്ട് അടിസ്ഥാനപരം കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ത്രീ എന്താണ് ആ സ്ത്രീ കുട്ടികൾ എത്ര വയസ്സ് എത്രത്തോളം കാലം കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ കഴിയുമോ അത്രത്തോളം കാലം ആ സ്ത്രീ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അഥവാ ഒരു സ്ത്രീക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത് വയസ്സിനിടയിൽ എന്താണ് ആ സ്ത്രീയുടെ ഗർഭം അഥവാ പ്രഗ്നൻസി ടൈം നിലക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കാലത്തോളം ആ സ്ത്രീ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ ചില കണ്ടീഷനുകൾ വെക്കണം കാരണം ചില സ്ത്രീകളെ മൂ മൂന്ന് നാലും നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്നപ്പോൾ രണ്ട് കുട്ടികൾക്കും മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ജന്മം നൽകി അവർ മരണമടയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റിനെ കണക്കെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആ സ്ത്രീ പൂർണ്ണം അഥവാ ഗർഭം വഹിക്കുവാനുള്ള മാക്സിമം ടൈം കഴിഞ്ഞത് കഴിയുന്നത് വരെ ആ പെണ്ണ് ജീവിക്കുന്നു ആ സ്ത്രീ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഗീവ് ബേർത്ത് ടു ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അലൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രിവൈലിങ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് മറ്റൊരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലനിൽക്കുന്ന ചില അലൈൻമെൻറ്റുകളുണ്ട് ചില രീതികളുണ്ട് അഥവാ നമ്മുടെ കണക്കിനനുസരിച്ച് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് എന്താണ് നമ്മൾ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് ഒറ്റ പ്രസവത്തിൽ തന്നെ ആറ് കുട്ടികൾ ഏഴ് കുട്ടികളൊക്കെ ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗത്ത് അതൊക്കെ എന്താണ് അപൂർവമായ ചില കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അപൂർവമായ ഇത്തരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തും എന്നാൽ നടപ്പിലായ രീതിയിൽ ഉള്ള നാല് കുട്ടികൾ അഞ്ച് കുട്ടികൾ ആറ് കുട്ടികൾ നമ്മുടെ കുറച്ച് മുമ്പുള്ള തലമുറയിലൊക്കെ അത് പത്ത് പന്ത്രണ്ടൊക്കെ ഒരു നോർമൽ കണക്കായിരുന്നു ഇന്നത് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത് ഗീവ് ബേർട്ട് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അലൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് എ പ്രിവൈലിങ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഇന്ന് മുപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഇത്രയാണ് മുപ്പത് ടു നാൽപ്പത് വയസ്സ് വരെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഇത്രയാണ് തുടങ്ങിയ ഒരു എന്താ പറയുക ലോകത്ത് ഒന്നടങ്കം സ്വീകരിച്ചു പോരുന്ന ഒരു കണക്കുണ്ട് അപ്പം അതിനനുസരിച്ചുള്ള എന്തായിരിക്കണം രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ദാറ്റ് വുഡ് ബി ബോൺ ടു ഈച്ച് വുമൺ ഓരോ സ്ത്രീക്കും ആ സ്ത്രീയുടെ ജീവിതകാലത്ത് എത്ര കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു എന്നാണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നാം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് എന്താണ് ഷീ വേ ടു ലീവ് ടു ദ എൻഡ് ഓഫ് എ ചൈൽഡ് ബെയറിങ് ഏസ് ആ സ്ത്രീ എന്തായിരിക്കണം ആ സ്ത്രീക്ക് എത്രത്തോളം ഗർഭം വഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രായമുണ്ടല്ലോ പരിധിയുണ്ടല്ലോ വയസ്സ് ആ വയസ്സ് വരെ ആ സ്ത്രീ ജീവിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ആ സ്ത്രീ എന്താണ് നിലനിൽക്കുന്ന എന്താണ് ഗീവ് ബേർത്ത്സ് ടു ചിൽഡ്രൻ ഇൻ അലൈൻമെൻറ്റ് വിത്ത് ദ പ്രിവൈലിങ് ഏജ് സ്പെസിഫിക് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് നിലനിൽക്കുന്ന ഓരോ വയസ്സിനും അനുസൃതമായിട്ടുള്ള എന്താണ് ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ആ രീതിയിലാണ് സ്ത്രീ എന്താണ് ഗർഭം വഹിക്കുന്നതും പ്രസവിക്കുന്നതും അഥവാ എക്സെപ്ഷൻസ് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അത് നമ്മൾ ഈ കണക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുന്നു എന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് എന്താണ് എ ടോട്ടൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് ഓഫ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ചിൽഡ്രൻ പെർ വുമൺ എൻഷ്യൂസ് എ ബ്രോഡ്ലി സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷൻ ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ തലത്തിൽ അംഗീകരിച്ചൊരു കണക്കാണ് ടു പോയിൻറ്റ് വൺ ചൈൽഡ് പെർ വുമൺ ഒരു സ്ത്രീ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ രണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് കുട്ടികൾക്കാണ് ജന്മം നൽകുന്നതെങ്കിൽ അഥവാ ആ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി റേറ്റ് എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേബിൾ പോപ്പുലേഷനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സ്റ്റേബിളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുന്നു ആസ് ഓഫ് ടു the total fertility rate varied from 0.92 in south korea to 7.03 in niger 2019 le kanak prakaram etum koranja fertility rate ullad evadiyana south korea ilana 0.92 adho south korea ile oru streek oru kutti polum chalappo janikkaadirikkam adana avadha kanak soojippikkunnathu 0.92 kutti maatramane ende south korea ile oru streek janikkunnathu
ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് രണ്ടിലധികം കുട്ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ ജനിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പം ഈ കൺസെപ്റ്റുകളൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് വീഡിയോ ഒരു പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റിലധികമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും വളരെ സാധാരണ പോയിൻറ്റ് നോർമൽ പോയിൻറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു വിൽ സീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ